హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు మిరర్ టీవీ సో మరి ఈరోజు మనతో ఉన్న గెస్ట్లు ఎవరు అంటే గెస్ట్లను చెప్పడం కన్నా త్రీ మంకీస్ సో ఇప్పటికే మీకు అర్థమై ఉంటుంది కదా సో ఆల్రెడీ మనకి మన దగ్గర ఇప్పుడు త్రీ మంకీస్ ఉన్నాయి మరి ఆ మంకీస్ ఏం మాట్లాడతాయో మరి మనకి సినిమా గురించి ఏం విశేషాలు చెప్తాయో మంకీస్ని అడిగి తెలుసుకుందాం ఓకే లెట్స్ గవ్ హాయ్ హలో అండి ఎస్ ఎలా ఉన్నారు సూపర్ ఏంటప్పుడు చాలా టైట్గా కనిపిస్తున్నారు ఎక్స్ట్రాడినరీ ఓకే సో ఫస్ట్ నాకు తెలిసి ఇది అందరూ అడిగేసి ఉంటారు బట్ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా అసలు త్రీ మంకీస్ కి మీ ముగ్గురు జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది త్రీ మంకీస్ అనిల్ గారు మంచి స్టోరీతో ఎవరైనా ముగ్గురు అయితే బాగుంటుంది అని చెప్పి తిరుగుతున్నారు ఆ క్రమంలో అవినాష్ కి అప్రోచ్ అవడం జరిగింది అవినాష్ కథ చెప్తే రామ్ ప్రసాద్ వినిపించాడు రామ్ ప్రసాద్ నాకు వినిపించాడు అండ్ నేను అవినాష్ వీడియో కలిసి చేద్దాం అనుకున్నాం అండ్ అవినాష్ ఏమన్నాడంటే మీరు ముగ్గురు చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి సుధీర్ ని బాగా గట్టిగా నమ్మాడు ఎందుకంటే మీ ముగ్గురు ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటుంది అన్న అది బిగ్ స్క్రీన్ మీద ఇంకా బాగా పండుతుంది నమ్మకంతో అనిల్ గారు కూడా అదే నమ్మారు సో అలాగా జర్నీ మొదలైపోయింది యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ నిద్రలో అడిగినా కూడా లేచి టక్క 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 ఇదే స్క్రిప్ట్ చెప్పేస్తారేమో షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా మీరు అడిగారు షార్ట్ అండ్ స్వీట్ గా నేను చెప్పేశాను ఓకే సో అంటే ముగ్గురికి అంటే స్టోరీ చెప్పినప్పుడు ఒక నమ్మకం రావాలి ఎస్ ఈ స్టోరీ బాగుంది అండ్ ఈ స్టోరీ పక్క హిట్ అవుతుంది అని సో ఆ నమ్మకం మీకు ఏదో ఒక పాయింట్ లో కలుగుతుంది ఆ స్టోరీ మొత్తంలో సో అలా మీ ముగ్గురు ఒకేసారి ఎస్ అని ఎలా చెప్పగలిగారు అంటే డౌట్ రాలేదా ఫస్ట్ మా ముగ్గురు మీద ఫ్రెండ్షిప్ అన్నారు దాంతో ఓకే అనేసి ఇంకేం లేదు ఇంకా సీరియస్లీ మీ ముగ్గురు చేస్తున్నాను కానీ వెంటనే ఓకే అనేసి సీరియస్లీ మెసేజ్ ఉంది మా ముగ్గురు కలిసి మంచి మెసేజ్ ఇస్తున్నాం అంటే నచ్చింది మాకు ఓకే అనేసి ఓకే అండ్ మనం ట్రైలర్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే సో అలా ఫ్లో లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అండ్ కొంచెం థ్రిల్లర్ గా ఉంటుంది అన్ని ఎలిమెంట్స్ మిక్స్డ్ గా కనిపిస్తుంది సో ఒక జడ్జ్మెంట్ అయితే రాలేము ఇది ఈ సినిమా ఇది ఈ జోనర్ అని సో మరి అందులో మరి కామెడీ ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా లేకపోతే అది థ్రిల్లర్ మూవీ అనుకోవచ్చా సో ఎలా అనుకోవచ్చు అన్ని అంశాల్లో నుంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ని పొందే అవకాశం ఉంది సినిమాలో సుధీర్ గారు విడిగా ఎక్కువ మాట్లాడతారు మరి ఇప్పుడు ఏంటో అలా ఏం కదండి చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పండి ఏంటో నేను చెప్తున్నారు కదా అని ఓకే సో మరి ఈ స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత సో ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అరే ఈ సినిమా అనవసరంగా ఒప్పుకున్నామేమో అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అనకపోగా అనిపించకపోగా ఇది మిస్ అయ్యి ఉంటే నిజంగా మా ముగ్గురు కలిసి ఇలాంటి సీరియస్లీ నాకు ఎందుకో ఇంకా డల్ గా కనిపిస్తున్నారు సో ఒక పని చేద్దాం ఎస్ అంటే అంటే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను లేదు నేను ఒక్కొక్కరిని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా సో దానిలో త్రీ చెప్పాలన్నమాట అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ ఎవరికి ఇస్తారు సెకండ్ పొజిషన్ ఎవరికి ఇస్తారు థర్డ్ పొజిషన్ ఎవరికి ఇస్తారు మీ ముగ్గురులో మీరే ఓకే సో ఫస్ట్ సుధీర్ గారి దగ్గర నుంచి ఎస్ సో మరి త్రీ మంకీస్ లో మీరే త్రీ మంకీస్ అయితే సో ఫస్ట్ మంకీ ఎవరు సెకండ్ మంకీ ఎవరు థర్డ్ మంకీ ఎవరు అవునా ఓకే సో నెక్స్ట్ మీకే సో పులిహోర్ రాజా అంటే మరి మీ ముగ్గురులో ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు థర్డ్ ఎవరు పులిహోర్ రాజా ఫస్ట్ నేను అందరు సేఫ్ గే మారుతున్నారు సో మీరు అంటే మీకు కొంచెం స్పెషల్ గా ఉండాలి కదా క్వశ్చన్ అంటే ఈడేంట్రా బాబు ఒక్క చోట ఉండడా ఎప్పుడు దూల పనులు చేస్తుంటాడు అనేది ఏదో ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైలో అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అలా మీరు ముగ్గురు మీరు ముగ్గురు డివైడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే పొజిషన్స్ ఏం ఏమి ఇస్తారు అంటే ఫస్ట్ పొజిషన్ మీకే సెకండ్ మీకు ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ అయిందా ఆయనతో ఇలాగా ఒకటి చెప్పండి ఒకటి చెప్పండి గెలుగుతుంటా మనుషుల్ని అరే పాపం చెప్పనివ్వండి ఎంత దూల కొట్టారంటే నేను గుంటూరులో ముగ్గురు కలిసి ఈవెంట్ కి వెళ్ళామండి నేను పడుకున్నా నిద్ర వస్తుంది ఈవెంట్ పడుకొని ఉన్నా ఇలాగా ఇలాగ చేతిలో కూర్చొని పడుకున్నా పడుకుంటే ఉన్న చోట ఉండగా ఏదో చిన్న చిన్న బాటిల్ ఈడ పడుకొని పాప అలాగే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది అందరూ ఆర్టిస్ట్ అందరూ పక్కన ఒక చిన్న స్టేజ్ ఉంటే ఆ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు సింగర్ గీత మధురి గారు అందరూ ఉన్నారు అనమాట అలా కూర్చొని ఉన్నా అందరూ ఆడ అటుపక్క రామ్ ప్రసాద్ గారు నేను అక్కడ కూర్చున్నాను ఆపోజిట్ లోని ఇక్కడ ఇంత దూరంలో సీనియర్ గారు కూర్చున్నాడు రామ్ ప్రసాద్ గారు పడుకు ఇక్కడ పడుకున్నాడు అని చూసి ఉత్తరే వాటర్ బాల్ తాగి వెళ్ళాలి ఆడి మీద లేస్తాడు అనమాట అప్పుడు నాకు ఇక్కడ చిన్నది ఒక వాటర్ బాబుల్ లో వచ్చింది వాటర్ బాబుల్ లాగా తల మీద ఉండేది అనమాట బాగా నొప్పి వచ్చింది అది
అక్కడ రియాక్షన్ ఒకటి చేయాలని నువ్వు అరుస్తూ ఉండు నేను గీతా మాదిరి గారిని నేను గీతా మాదిరి గారిని నేను కూర్చున్నాను అలాగే పక్క మధ్యలో ఇసిరేసాడు అయిపోయింది తర్వాత మళ్ళీ ఇలా పడుకున్నాడు ఇలాగా పడుకుంటే పాప అక్కడ ఎవరో ఒక అతను అక్కడ ఫంక్షన్ వచ్చిన నాకు నిజంగా నొప్పి వస్తుంది అండి తగిలి ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకుంది అందరు చూస్తున్నారు బాగోదు అని చెప్పి కంట్రోల్ చేసుకుని కోపంలో అలాగే పడుకున్నాడు వద్దని చెప్పాను కదా నొప్పి వస్తుంది అన్నప్పుడు కామెడీ అన్నాడండి అలా కాదు ఇలా అందిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఈ బాగా అంటే కోపం వచ్చేలాగా ఎక్కువ పర్లేదన్నా ఏమవుతున్నాయి నిప్పొద్దు వద్దని చెప్పలేదు చెప్పు నేను రామ్ ప్రసాద్ అక్కడ అయితే పడిపోయి పడిపోయి అవుతున్నాడు మళ్ళీ పడుకున్నాడు వాటర్ మళ్ళీ వద్దురే చంపేస్తున్నాడు పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ గుట్టి గట్టిగా అది ముగ్గురు కలిసి పనిచేయడం నిజంగా చాలా హ్యాపీ అంటే మీరు మీరు ఎప్పుడు ఇంత మంచి ఫ్రెండ్స్ గా ఉంటారు కదా సో ఆబ్వియస్లీ షూటింగ్ అంటే కొంచెం లాంగ్ జర్నీ ఉంటుంది ఎక్కువసేపు అక్కడ మీరు స్పెండ్ చేస్తారు అంటే అట్ ద సేమ్ టైం మీ ముగ్గురికి రోల్స్ ఉన్నాయి సో లేకపోతే నాకు ఈ రోల్ ఇచ్చి అంటే బాగుంటుందనో లేకపోతే నాకు రోల్ కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయితే బాగుంటుందనో లేకపోతే సెట్లో దేనివల్ల అయినా అరే వీడియో ఏంటి నన్ను పదాకులు విసిగిస్తాడు ఇలాంటి ఎప్పుడు రాలేదు అసలు మీ ముగ్గురు మధ్యలో నిజంగా మీ ముగ్గురులోని ఎప్పుడు అంటే ఆన్ స్క్రీన్ స్పేస్ కోసం కానీ లేకపోతే అమ్మాయి ఇది బాగా వచ్చింది అని ఇది ఉండదు ఎందుకు ఎందుకంటే మేము ముగ్గురు ఉంటే ఇప్పుడు ఈ సక్సెస్ అయినా అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మాలో కూడా కదా సక్సెస్ అయింది నేను సక్సెస్ అయినా అదే ఫీల్ అవుతాడు ఆడు సక్సెస్ అయినా మిత్రులు అదే ఫీల్ అవుతుంది కానీ ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఒక ఫ్రెండ్షిప్ బిల్డ్ అవ్వాలంటే ఏదో ఒక పాయింట్ కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మేము ఆడియన్స్ హ్యాపీగా ఉంచాలని టార్గెట్ తోని మీ ముగ్గురు ఎలాగున్నా ఎలా చేస్తాం కాదు ఆడు నచ్చిన ఆడు చేస్తాడు నా నచ్చిన రాస్తాను వాడు గెటప్ వేస్తాడు సో స్క్రిప్ట్ బాగా రావాలంటే నా తక్కువ అయిపోయింది వీడు ఎక్కువ అయిపోయింది నా పంచులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఆడు పంచులు తక్కువ ఫైనల్ గా మేము ఎవరు చేసిన చేయాలి కదండి సినిమాలో కూడా ఇన్ఫాక్ట్ బాగా చేయలేకపోతే చెప్తారు ఇప్పుడు నేను సరిగ్గా చేయలేకపోయాను అనుకోండి ఇప్పుడు యాక్టింగ్ సెన్స్ అనేది ఎక్కువ ఉండదు ఈడికి ఆ తర్వాత కొద్ది గొప్ప ఆడికి తర్వాత ఓకే ఫైన్ పోనీ నాకు అనుకోండి సరిగ్గా ఎక్కడ చేయలేదు అనుకోండి మరి చేయలేదు అనిపించింది అనుకోండి చెప్తారు అనమాట వచ్చి ఇన్పుట్స్ ఇస్తారు అరే అదే కదా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది లేకపోతే నాకు నాకు ఇంకో ఆర్టిస్ట్ వేరే వేరే ఆర్టిస్ట్లు వచ్చేస్తా ఉంటారు ఒకసారి సడన్ గా టైమింగ్ లోని నాకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఇష్టం అనమాట ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోని బ్రహ్మానందం గారు ఇష్టం అనమాట సో సడన్ గా అలాగే చేసేస్తా ఉంటాం అనమాట అప్పుడు చెప్తా ఉంటాడు అనమాట అరే సడన్ గా వస్తున్నారు అని మార్చుకుంటాం అనమాట సో మీరు త్రీ మంగీస్ అనేది చెప్పగానే మీకు అందులో మెమరబుల్ మూమెంట్స్ కానీ లేకపోతే సినిమా గురించి కానీ హైలైట్ పాయింట్ కానీ మీకు గుర్తొచ్చేది ఏంటి నాకైతే ఒక ఫ్రెండ్షిప్ ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ ఉంటుందండి వీడు సూసైడ్ చేసుకోవడం సమ్మేజ్ అవుతుంది మీ ముగ్గురు బాధపడుతుంటాం ఇన్ని రోజులు కలిసి ఉన్నాం కదా నాకు నువ్వే కదా జీవితం నువ్వు లేకపోతే నేను బతకలేదని చెప్పి ఒక మంచి సీన్ ఉంటుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సీన్ నేను దాంట్లో చాలా అబ్బా భలే చేశారా ముగ్గురు అప్పుడు కూడా ఏడ్స్తో చిన్న ప్లెజ్ చేస్తాం దాంతో మా ఫ్రెండ్షిప్ ఏంటో జనాలు బాగా అర్థం అవుతుంది అక్కడ బాగా కరెంట్ అవుతుంది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సీన్స్ లో ఎగ్జాక్ట్ గా మేము మా రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఉన్నామో అలాంటి సీన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి సో అక్కడ మా లైఫ్ నే దొంగచాటుగా కెమెరాలు తీసినట్టు అనిపిస్తాయి కొన్ని నిజంగా ఆ బిహేవియర్స్ కానీ ఫ్రెండ్షిప్ బాండింగ్ కానీ అవన్నీ ఓకే మీకు త్రీ మంకీస్ అంటే గుర్తొచ్చే విషయం ఏంటి త్రీ మంకీస్ అని గుర్తొచ్చేది అంటే మేము ముగ్గురిని కలిసి చేయడం అనేది గుర్తొస్తుంది ఇప్పటికి ముగ్గురిని కలిసి చేయడం అది మాకు చాలా అదృష్టం వండర్ అన్ని ఓకే మరి మీకు నాకు ఓపెనింగ్ డే పూజ ఆ తర్వాత షూటింగ్ జనరల్లీ జరిగేది అది ఓకే ఓపెనింగ్ డే పూజ బాగా గుర్తుంటుంది ఆ తర్వాత వెంకటేష్ గారు లాంచ్ చేసింది ఫస్ట్ లో మీ టీజర్ లాంచ్ చేసింది నాగమోహన్ గారు శ్యాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఫస్ట్ లుక్ లాంచ్ చేసింది బ్రహ్మానందం గారు 
మాకు వచ్చి ట్రైలర్ లాంచ్ చేసింది ఈ అంతే గుర్తుండిపోతాయి మా లైఫ్ లో నిద్రలే పడినా సరే అలా చెప్పేస్తా మా లైఫ్ లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ థింగ్స్ కదా ఇన్ని అవును సో అంత పెద్ద వాళ్ళు వచ్చి మాకు బ్లెస్సింగ్స్ నిజంగా మర్చిపోలేని రోజులు అయ్యింది సినిమా ప్రమోషన్ వైజ్ వెళ్ళే వరకు అయితే నిజంగా ఇవన్నీ నాకు మెమరబుల్ డేస్ బ్రహ్మానందం గారు నాగబాబు గారు శ్యామ్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు వెంకటేష్ గారు అందరూ మమ్మల్ని బ్లెస్ చేయడానికి ముందు రావడం నిజంగా నిజంగా చాలా చాలా హ్యాపీ మేము అదృష్టవంతులు అవును బ్రహ్మానందం గారు వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా హార్ట్ఫుల్ గా మాట్లాడారు ఎక్కడ కూడా అంటే జనరల్లీ ఏంటంటే ఒక గెస్ట్ వచ్చారు అంటే వచ్చాము సినిమా గురించి మాట్లాడాం వెళ్ళిపోయాం అలా కాకుండా ఏదో మన ఇంట్లో వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీ వాళ్ళు మన ఫంక్షన్ అన్న హార్ట్ఫుల్నెస్ కనిపిస్తుంది మీరు నా పిల్లలు లాంటి వాళ్ళు రా అని చెప్పి అన్నారు ఆయన అది చాలా చాలా మంది చూసిన అదే అండి బ్రహ్మానందం గారు ఏదైనా ఫంక్షన్కి వెళ్తే జనరల్లీ ప్రొఫెషనల్గా వెళ్ళి చాలా డీసెంట్గా వచ్చారు మీ ఫంక్షన్కి అదేంటో పిల్లల్లా కలిసిపోయారు మీరు సొంత మనుషుల్లా మాట్లాడారు అని చెప్పని అండ్ అండ్ ఇన్ రియల్ ఫీలింగ్ కూడా ఆయనకి అదే మీరు నా కొడుకులు లాంటి వాళ్ళు రా మీ గురించి మాట్లాడపోతే ఎలాగా అని చెప్పని మిమ్మల్ని మహా అయితే మిమ్మల్ని అంటే ఎంకరేజ్ చేయాలి కానీ విమర్శించకూడదు అని చెప్పి ఫోన్లో కూడా అదే చెప్పారు అనమాట ఓకే సో ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారా బ్రహ్మానందం గారు ఎప్పుడైనా అంటే ఫోన్ చేసి చెప్పడం బాగుందనో లేకపోతే ఇదేదన్నా ఇదైనా కొంచెం చూడండి అనో లేకపోతే ఇలాంటి ఎంకరేజ్ చాలా సార్లు నాకు ఫోన్ చేశారు నాకు పర్సనల్గా అయితే చాలా సార్లు ఫోన్ చేశారు ప్రతి స్కిట్ చూసి చాలా ఎంకరేజ్ చేశారు అప్పుడు ఆ కాలంలో నేను అదే చేశాను రా దానికి అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది ఇది బాగుంది రా భలే ఉంది బాగా అనిపించింది అప్పుడు నాకు ఒకసారి అనిపించింది ఇలా క్యారెక్టర్స్ నువ్వు చేస్తావు భలే ఉంది అని చెప్పి జనరల్ గా ప్రతి మనిషికి ఒక పిచ్ ఉంటుంది అంటే కొంతమందికి ఫోన్ పిచ్ ఉంటుంది లేకపోతే కొంతమందికి కార్స్ అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి కొంతమందికి ఫుడ్ ఉంటుంది సో అలా ఇప్పుడు మీకు ఛాన్స్ అనమాట సో మీకు తెలిసినంత వరకు శ్రీను గారికి ఏమంటే పిచ్చి అండ్ రామ్ ప్రసాద్ గారికి ఏమంటే పిచ్చి అది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ లో మీరు అర్ధరాత్రి మూడు నెలలు సరే సీనా ఆకలేస్తుంది అని చెప్పి అంటే వెంట ఉంటే ఏది ఉంటుంది అందరూ చేసి కలిపి పెడతాం అనమాట అది వీడికి బాగా పిచ్చి నాకు ఆ విషయం అండ్ వాడు అందరూ నవ్వించడం ఆడిపిచ్చి అంటే పిల్లలు వెరీ కూల్ గా పిచ్చి అంటే ఇంకా అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ ఈ జస్ట్ గోల్ లైక్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే వాడికి బాగా పిచ్చి అందరూ ఎంటర్టైన్ చేయడం అనేది వాడికి పిచ్చి నాకు తెలిసి ఓకే సో మరి మీరు చెప్పండి సుధీర్ వీడికి మ్యూజిక్ అంటే పిచ్చి అండి బాగా ఇష్టం మ్యూజిక్ అంటే బాగా పిచ్చి ఎప్పుడు భయం లేదు అంటారు పాటలు వింటే చెవులు పోతే రరి నాకు అలా ఉండదు అండి అది నాకు ఎందుకో తెలియదు కారులో ఉన్నా సరే నేను అవి కంప్లీట్ ఎక్కువ సౌండ్ ఎక్కువ పెట్టుకుని పాటలు వింటా ఉండడం అలవాటు నాకు వాష్రూమ్లో ఉన్నా అలవాటు నాకు వీడికి వచ్చి సినిమాలు అంటే బాగా పిచ్చి బాగా ఎక్కువ సినిమాలు చూస్తాం అన్ని లాంగ్వేజెస్ సినిమాలు చూస్తూ ఉంటాడు బాగా ఇప్పుడు మీ బాగుందంటే సినిమా చూస్తాడు అది ఒకవేళ తెలుగు సినిమా అయితే దానికోసం ఎంతవరకైనా ప్రమోట్ చేస్తాడు అదో రాజావారు రాణి రాణి వారు మంచి సినిమాలు ఉంటే అందరికి చెప్తారు చూడమని చెప్తారు చూడమని చెప్తారు ఇప్పుడు మీటానే బా నిద్ర వస్తుంటే ఏంట్రా బాబు ఎదురు కూర్చోబెట్టి టార్చర్ చేస్తుంది అన్న లెవెల్ లో చూస్తున్నారు సీరియస్లీ సో సీనియర్ దాంట్లో వాడి వాడు క్యాటర్లు డిజైన్ చేసుకుంటాడు నాకు నచ్చుతుంది నాకు అర్థం అవుతుంది వచ్చి చెప్తుంటాడు రా నేను ఇది చేస్తున్నాను ఈరోజు అంటాడు ఏం చేస్తున్నానంటే చేసి చూపిస్తుంటాడు అంటే అది ఆలోచించారు కదా ఇప్పుడు నేను గెటప్ లేదు కదా అన్నీ ఆడే ఓన్గా నాకు వచ్చి చెప్తుంది నేను ఎలా వర్షం రాసుకుంటాను అరే ఇది నా క్యాటర్ ఇది రాసుకుని అంటాడు ఏం చేస్తే మాకు వచ్చి చూపిస్తుంటాడు అవి వాటి కోసం పిచ్చి పిచ్చి కాల్చిస్తుంటాడు సెట్ అవ్వబోతే మళ్ళీ అద్దం ముందుకు వెళ్ళి ఇలా ఇలా ఏదో ఏదో ఏమైంది రా అంటాను రా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అంటుంటాడు నిజంగా నేరా ఎన్నిసార్లు నాకు వంట పిచ్చి అనేది కరెక్ట్ అది ఎగ్జాక్ట్ గా అలాంటిది ఏదో చెప్పు మంచిగా అంటే ముందే హింట్ ఇస్తున్నారా అట్లా కదా నాకు ప్రొఫెషనల్ అందరికి అందరికి అన్ని పిచ్చే అంటే సినిమాలు చూడాలి బాగా యాక్ట్ చేయాలి గెటప్ లో నాకు పిచ్చే బియాండ్ దట్ నిద్ర లేచారు ఇప్పుడు చెప్పేస్తారు చెప్పేయండి వాడికి అదే పబ్ లో మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం బాగా డాన్స్ చేస్తుంటారు
కొత్తగా చెప్పరు వాడు తెలుగు బ్యాండ్స్ కి వీటికి వెళ్తుంటాడు రా ఈరోజు అద్దరిపోయిన తర్వాత పాట మామూలు వీటి బాధ కూడా చెప్పేస్తానండి పర్సనల్ గా ఇంకో పిచ్చి అంటే బాబు చెప్పలేదు చెప్తాను కదండి చెప్పండి మీరు చెప్పండి మిమ్మల్ని ఆపేవాళ్ళే చెప్పండి వీడికి ఫ్యామిలీ అంటే విపరీతమైన పిచ్చి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటే బాగా పిచ్చి ఎక్కువ అంటే ఇది పెళ్ళిని పెళ్ళి చేసుకోమంటే పెళ్ళి చేసుకుంటే మళ్ళీ ఎలా చూసుకుంటారు నేను చూసి వద్దులేరా నేను చేసుకోని మా అక్కని సెటిల్ ఎలా అని చెప్పి అందరిని సెట్ చేయాలి తర్వాత సెటిల్మెంట్ అనేది అందరిని చేసుకో మ్యారేజ్ చేసి కూడా చేసుకోవచ్చు నేను మ్యారేజ్ చేసుకుని కూడా మా అక్కలు అందరూ బాగా చూసుకుంటున్నారు నువ్వు కూడా చేసుకోవాలంటే వద్దులేరా అంటాడు పాపం ఎంత భయపడ్డారో ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు చాలా ఉంటాయి కదా సో అయితే ఆబ్వియస్లీ అందరూ అడుగుంటారు మీరు ఎందుకు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు ఎప్పుడు పెళ్లి చేసుకుంటారు అని అందుకని అలా అడగను సో మీరు పెళ్లి చేసుకోవడానికి కారణం ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ కాకుండా మెంటల్లీ ప్రిపేర్ అయినప్పుడు నేను పెళ్లి అనేది నాట్ జస్ట్ తినే పెళ్లి అనలే మాట ఒక బాధ్యత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ టేకప్ చేసే మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ నాకు అప్పుడు అనిపించినప్పుడు లేదు అంటే నిజంగా సంవత్సర సంవత్సరానికి ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న అభిప్రాయం అయితే మారుతుంది అది మాత్రం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా కొన్నిట్లు నిజంగా అగ్రీ చేసాడు కాదు నేను మీద అగ్రీ చేస్తూ ఇంకొక రీజన్ చెప్పుకుంటుంది ఫ్యామిలీ కాకుండా ఇంకో రీజన్ చెప్పంటే తీసుకెళ్ళే ఫ్యామిలీ ప్లస్ నాకు ఉండే నేను ఇంకా లైఫ్ని ఎంజాయ్ చేయాలి ఇంకా లైఫ్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను అలాగా దేర్ లాట్ ఆఫ్ రీజన్ ఫ్యామిలీ కాకుండా ఇంకో రీజన్ అంటే మేబీ దిస్ ఇస్ ఓకే సో మరి త్రీ మంగీస్ అంటే మీలో మీకు నిక్ నేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఖచ్చితంగా డెఫినెట్లీ అంటే ఇంత లాంగ్ జర్నీలో సో మరి మీరు పిలిచే పేర్లు ఏంటి అంటే నిజంగా ఒరిజినల్ గా చెప్పాలి సీరియస్లీ ముగ్గురు కామన్గా పిలుచుకునే ముద్దు పిల్లలు చాలా ఉంటాయి చెప్పచ్చు కదా నేను అదే ఇంత పద్ధతికి పిలుచుకుంటారు వీళ్ళు అని ఆలోచిస్తున్నాను చెప్పచ్చు కదా మీ హౌస్ నెంబర్ ప్రాపర్టీస్ అడగండి మేము అడిగింది ఇదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అంటే చెప్పరా అరే ఎక్కడున్నారు తర్వాత అంటే తెలియనా మా లాంగ్వేజ్ అండి ఏదో సంస్కృతంలో ఓహో అర్థమయ్యే అర్థం కాకుండా చెప్పారనమాట సో మరి నెక్స్ట్ కమింగ్ టు త్రీ మంకీస్ సో మరి డైరెక్టర్ గారు సో జనరల్లీ ఏంటంటే ఆబ్వియస్లీ అంటే ప్రీవియస్ ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు ఈ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇలా ఉంటుందను దీనిలో ప్లస్ దీనిలో మైనస్లు ఉంటాయి ఒక ఎస్టిమేషన్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ డైరెక్టర్ మీద సో అలాంటిది ఈ సినిమా చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు సో ఆ డైరెక్టర్ మీద ఖచ్చితంగా చేస్తాడు అనే నమ్మకం ఎక్కడ కలిగింది అతను ఖర్చు చెప్పినప్పుడు మాకు నమ్మకం వచ్చేసింది నాకు అంటే మనకి ఒక పర్సన్ కథ చెప్తూ అది మనకు విజువలైజ్ చేసుకుంటే నవ్వు వస్తుంది మనకి ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్టు అలా అలా ఉంటుంటే నవ్వు వచ్చేస్తుంది సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తన విజువలే మనకి చెప్తా ఉంటారు అనమాట అది మనం విజువల్ చేసుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ నవ్వు వస్తుంది వర్కౌట్ అవుతుంది అన్నప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది కదా చేయగల రైన్ మ్యాటర్ ఉంది అని చెప్పి నేను సో అదే కథ చెప్తున్నప్పుడే నాకు అనిపించింది కాన్ఫిడెన్స్ సో ఆబ్వియస్లీ కొంచెం నేమ్ వచ్చాక కొంచెం టైం వచ్చాక సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే పేమెంట్ అనేది కూడా మ్యాటర్స్ ప్రతి దానిలో సో అలాంటిది మరి ఫస్ట్ మీ దగ్గర నుంచే స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ సినిమా ఫస్ట్ సినిమా స్టోరీ చెప్పగానే ఎందుకంటే ఎవరైనా అల్టిమేట్గా ఎలా చేస్తారు చేసే సినిమా రిలీజ్ చేస్తారా లేదా ఇలాంటి డౌట్స్ అయితే కామన్గా ఉంటాయి సో అలాంటిది ఫస్ట్ రెమ్యునరేషన్ ఎంత అని అడిగారా లేకపోతే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా స్టోరీ చేద్దాం ఎట్ లాస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారా లేదా అనే ఎష్యూరెన్స్ తీసుకున్నారా ఏం చెప్పారు జనరల్ గా ఒక కొత్త సినిమా ఒక కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే సినిమా చేయాలని మెయిన్ టార్గెట్ ఇంకోటి ఏంటంటే జబర్దస్త్ అనే ఒక అద్భుతమైన షో మా దగ్గర ఉంది దానికి మంత్లీ అవగాహన మాకు మాకు ఇస్తుంది సో అంత వెనకాల పడే అయితే లేదు మనీ వెనకాల 
సో మాకు కావాల్సింది ఇప్పుడు మంచి ప్రొడక్ట్స్ మంచి కథలు కావాలి మంచి సినిమాలు కావాలి సో మంచి సినిమా చేస్తే డబ్బు అది అంతదే వస్తుంది అక్కడ కూడా అదే అనాలి వచ్చిన తర్వాత హిట్ అయిన తర్వాత హ్యాపీగా మీరు అంత అనుకుని అంతే నో ప్రాబ్లం అంతే డబ్బు అనగా అయితే పర్లేదు సినిమా గురించి అయితే నిజంగా సో మరి ఈ చీ మంగీస్ మూవీ టీంలో మరి డైరెక్టర్ అనిల్ గారి గురించి అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ నగేష్ గారి గురించి మరి డివప్ప గురించి మరి వీళ్ళందరి గురించి ఏం చెప్పారు మీకు బాగా ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎవరు టీంలో నాకు టీమ్ లో ఫస్ట్ మా డైరెక్టర్ గారు అండి ఎందుకంటే మీ అంత ఎక్కువ జర్నీ ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ సినిమా షూటింగ్ అయినది కూడా మేము రెగ్యులర్గా తెలడం మాట్లాడుకోవడం ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం సో అతనితో బాగా అండ్ కెమెరామెన్ గారు అతను కూడా చాలా మంచి వ్యక్తి అతను ఫోన్ చేసి రామ్ ప్రసాద్ దాదా ఏం ఏం చేస్తున్నావు అది అతను మాట్లాడడం నెక్స్ట్ డైలాగ్ రైటర్ అరుణ్ కుమార్ అతను కూడా బయ్య నెక్స్ట్ సినిమా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాడు సుధీర్ మీద సో అతను టచ్లో ఉంటుంటాడు అండ్ నగేష్ గారు ప్రొడ్యూసర్ అతను డైరెక్ట్గా కలిసినప్పుడు వచ్చి కలుస్తుంటారు సో ఇలాంటి ఒకప్పుడు కూడా అంతే ప్రొడ్యూసర్ క్యారెక్టర్ ఏం చేస్తారు బయటకు కూడా అలాగే సైలెంట్ కూర్చొని జాతి వెళ్ళిపోతారు అంతే ఈ మూడు కోతుల్ని చాలా బాగా కంట్రోల్ చేశారు మంచి బెత్తం పట్టుకుని మా డైరెక్టర్ గారు ఈ మూడు కోతుల్ని బాగా చూపించారు మా డిఓపీ గారు ఈ మూడు కోతుల్ని బాగా చూపించాలని మంచి డబ్బులు పెట్టారు మా ప్రొడ్యూసర్ గారు మిగతా ఈ మూడు కోతుల్ని అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేశారు సో అందరూ అంటే ఇష్టం సుధీర్ గారు మీరు పాటలు పాడుతూ ఉంటారు కదా అంటే నార్మల్గా పాడారు కదా ఆ ఒక్క పాట చాలు ఆన్ డిమాండ్ సో ఇప్పుడు మా కోసం ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే ఆ షో పాట కాదు సో ఇప్పుడు శ్రీను గారి గురించి పాట రూపంలో చెప్పాలంటే ఏ ఏ పాట ఆయనకి డెడికేట్ చేస్తారు మీరు ఎక్కువ పాటలు వింటారు అందులో బాగా ఆలోచించండి కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మ దేవుడి రామ్ ప్రసాద్ గారు ఒక ముస్తఫా ముస్తఫా అంటే మీరు ఈ పాటలో మీసం లేదు అని బట్ సీరియస్లీ ఇట్స్ అమేజింగ్ మీరు ముగ్గురు ఎప్పుడు ఇలానే ఉండాలని అండ్ ఈ సినిమా మంచి హిట్ అవ్వాలి స్నేహితులు మిర టీవీ గుర్తుకు రావాలి మీకు ఒక విషయం చెప్తాం అనుకుంటే ఎందాల నుంచి చెప్పండి మీరు ఇంటర్వ్యూ చేసిన మైక్ పెట్టుకోవద్దు మీ వాయిస్ డైట్ బాగా అనిపిస్తుంది సీరియస్ గా నాకు తెలిసి మీ కాడ ఛానల్కి వెళ్ళిపోయి ఉంటుంది వాయిస్ కూడా లేదండి బట్ సీరియస్లీ అండ్ ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పి అండ్ అలానే నెక్స్ట్ మళ్ళీ మీరు ముగ్గురు కలిసి ఇంకా సినిమాలు చేయాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సో మరి సినిమా గురించి మరి మీరేం చెప్తారు మీ మాటల్లో ఫెబ్ సెవెంత్ మీ దగ్గర మన థియేటర్స్లోని త్రీ మంకీస్ రాబోతున్నారు సో ఇప్పటిదాకా మీ లవ్ మీ బ్లెస్సింగ్స్ అండ్ మీ సపోర్ట్ ఎలాగైతే మాకు స్మాల్ స్క్రీన్లో అందించారు అదేవిధంగా సిల్వర్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ కనుక సినిమా చూడండి సినిమా నచ్చితే పది మందికి చెప్పండి అది చాలు ఎప్పటి వరకు మా మాకు మీరు చాలా బ్లెస్సింగ్స్ ఇచ్చారు అండ్ ఫిబ్రవరి సెవెంత్ కూడా ఆ బ్లెస్సింగ్స్ మళ్ళీ కావాలి మాకు అండ్ పది మందికి చెప్పండి ఫిబ్రవరి సెవెంత్ నాడు మా త్రీ మంకీస్ సినిమా చూడమని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ త్రీ మంకీస్ ఫిబ్రవరి సెవెంత్ మర్చిపోదు తప్పకుండా చూడండి చూసారు కదండి మొత్తానికి త్రీ మంకీస్ కొంచెం అల్లరి చేసిన అండ్ కొంచెం సినిమా గురించి మనకి చాలా విషయాలు చెప్పారు సో ఫెబ్ సెవెంత్ తప్పకుండా థియేటర్స్కి వెళ్ళి వాచ్ చేయండి అండ్ ఆబ్వియస్లీ నాకు తెలిసి మీ పాకెట్ మనీ అయితే వేస్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ యూ విల్ లవ్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హాయ్ నేను మీ జబర్దస్ రామ్ ప్రసాద్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర్రర్ టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మిర్రర్ టీవీ నమస్కారం అండి నేను మిషివాత్మిక రాజశేఖర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర